വെൽക്കം ടു യൂണിറ്റോസ് അക്കാദമി ഞാൻ ജിതനുണ്ണികളും ഇന്ന് പുതിയൊരു സബ്ജക്റ്റുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് നിരവധി ആളുകൾ എന്നോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രകാരം ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു അപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ചുള്ള ചെറിയൊരു വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് സോ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത വ്യക്തിയാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക ഓക്കെ എന്തായാലും ആദ്യം തന്നെ പറയട്ടെ ഈ ഒരു അപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇപ്പം നിങ്ങളുടെയൊക്കെ അഭിപ്രായം മാനിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു അപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ച് ചെയ്യുന്നത് സോ ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ഉണ്ടാവാം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻ്റായിട്ട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ എന്തായാലും നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചാണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് ഓപ്പണായി വരുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മെയിൽ ഐ ഡി നിർബന്ധമായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പം നമ്മളിവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു മെയിൽ ഐ ഡി കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും അത് ആ ഒരു വിൻഡോ ഓപ്പണായി വന്നു ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്ലസ് ചിഹ്നവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇതിലേക്കൊന്നും തന്നെ ഞാൻ പോകുന്നില്ല പക്ഷേ നമുക്കെങ്ങനെ പുതിയൊരു ഇപ്പോൾ ഒരു അധ്യാപകരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ആ ഒരു അധ്യാപകർക്ക് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്രിയേറ്റ് ക്ലാസ്സാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നേരെ മറിച്ച് ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ജോയിൻ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇവിടെ ഇപ്പം ഒരു അധ്യാപകരായിരിക്കും ഈ ഒരു ക്ലാസ് റൂം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആൾ അപ്പോൾ തീർച്ചയായും ആ അധ്യാപകരെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഒരു ക്ലാസ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഐ ഹാവ് അതൊക്കെ കൺഫേം ചെയ്തു സോ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ക്ലാസ് നെയിം നമുക്ക് കൊടുക്കണം തൽക്കാലം നമുക്ക് ഒരു പത്താം ക്ലാസ്സിൻ്റെ കൊടുക്കാം സെക്ഷൻ നമുക്കറിയാമല്ലോ പത്ത് എ ബി സി ഡി അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതിൽ തൽക്കാലം ഒരു ഇത് കൊടുത്തു ദെൻ റൂം റൂം അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിനങ്ങനെ വലിയൊരു കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്നിരുന്നാലും നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം നമുക്കറിയാം ഓരോ ക്ലാസ്സിലായാലും നമ്മളിപ്പോൾ അല്ലാത്ത ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ് റൂം ആണെങ്കിൽ തന്നെ ഓരോ റൂം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതേപോലെ ഇത് വിർച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ക്ലാസ് റൂമിന് നമ്മളൊരു റൂം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഞാൻ തൽക്കാലം ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്ന റൂം കൊടുക്കുന്നു സബ്ജക്റ്റ് നിങ്ങൾ ഏത് സബ്ജക്റ്റാണോ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് കൊടുക്കുക ഇപ്പം ഞാൻ തൽക്കാലം ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് സബ്ജക്റ്റ് ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നിരുന്നാലും വേണ്ടില്ല നമ്മുടെ മാതൃഭാഷ മലയാളം ആയതുകൊണ്ട് മലയാളം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വരുന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിരവധി ഓപ്ഷൻസ് സ്റ്റുഡൻസിനെ സംബന്ധിച്ച് അവൈലബിളാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഓൾറെഡി പത്ത് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലാസ് ഇവിടെ അടിയിൽ സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് ക്ലാസ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് പീപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഈ പീപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻസിൽ ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് ആ ടീച്ചേഴ്സിന് നിങ്ങൾക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു ടീച്ചറെ നിങ്ങളുടെ ഏതേ സബ്ജക്റ്റ് എടുക്കുന്ന ഒരു ടീച്ചറെ കൂടി ഇതിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിന് അവർക്ക് ഇമെയിൽ ഐ ഡി കാര്യങ്ങൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇനി അതല്ല സ്റ്റുഡൻസിനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഇതിലേക്ക് കിട്ടേണ്ടതെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്ലസ് ചിഹ്നത്തിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു കാർട്ടൂൺ ഒരു ഇമേജ് കൊടുത്ത് കാണാം അതിൻ്റെ അടിയിലുണ്ട് ശരിക്കും അതിൻ്റെ കോഡ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ അവിടെ പോയി എടുക്കണം എന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് അതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ടുള്ള ഇവിടെ ഈ ഒരു സെറ്റിങ്സിൻ്റെ ഒരു റൗണ്ട് പോലത്തെ ഒരു സാധനം നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിങ്ങൾ കാണാം ഞാൻ പോയ ഭാഗം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇവിടെ
എൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഫേമാണ് ഒയിസ്ക ടെക്നോളജീസ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം അതായത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ക്ലാസ്സസ് കലണ്ടർ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം അപ്പോൾ ഒരു അധ്യാപകരെ സംബന്ധിച്ച് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾ ക്ലാസ് വർക്ക് ഈ പറയുന്ന ഓപ്ഷൻസിലൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാസ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ പോയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ഒരു പ്ലസ് ചിഹ്നം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിനൊരു ടോപ്പിക്ക് കൊടുക്കണം എന്തിന് ടോപ്പിക്ക് കൊടുക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കെല്ലാം ഒരുമിച്ച് സെർച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന പ്രയാസമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടൊരു ഒരു സ്പെഷ്യലായിട്ടൊരു ടോപ്പിക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞാനൊരു ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ടോപ്പിക്ക് വെറുതെ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ടോപ്പിക്ക് കൊടുക്കാം അതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ടോപ്പിക്ക് കൊടുത്തു ഈ ടോപ്പിക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണാം ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കായി ഇനി ഈ ഒരു ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അതായത് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് ടീച്ചേഴ്സിനൊക്കെ അറിയാം സംബന്ധിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പം ഒരു ഹോംവർക്ക് കൊടുക്കുന്നതും അല്ലാതെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നതും ഒക്കെ അല്ലാത്ത രീതിയിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കേസാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്കതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു അസൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഈ അസൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ അപ്പം നിങ്ങളൊരു അസൈൻമെൻറ്റ് ഇപ്പം എനിക്ക് അസൈൻമെൻറ്റിൻ്റെ ടൈറ്റിലൊന്നും അറിയില്ല കാരണം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് പഠനകാലത്ത് ഇച്ചിരി ബാക്കോട്ട് നിന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അസൈൻമെൻറ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ അത്ര ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്തായാലും ഞാൻ ചുമ്മാ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു പേര് വേണമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഒരു ടൈറ്റിൽ ഞാൻ ഇടുകയാണ് ഇപ്പം ഓക്കെ ഞാൻ ചുമ്മാ ഇട്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് അതായത് അസൈൻമെൻറ്റിന് നിങ്ങൾക്കൊരു നിശ്ചിത ദിവസം ഇപ്പം നാളെയാണ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കാം ഇനി മറ്റന്നാളാണെങ്കിൽ മറ്റന്നാൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് നാളെ എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതാക്കുന്നു ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ ടോപ്പിക്ക് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക എൻ്റെ ക്ലാസ് സെലക്ട് ചെയ്തു സേവ് കൊടുത്തു ഇനി ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് അഡീഷണലായിട്ട് നിങ്ങളിപ്പം പേപ്പറിലൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ട് ഫോട്ടോ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു അസൈൻമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു സംഗതിയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതായത് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ബട്ടൺ ഞെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ആ ഓപ്ഷനിൽ പോയി ഫയലോ അത് അല്ലെങ്കിൽ ടേക്ക് ഫോട്ടോസ് അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും അങ്ങനെയൊന്നും പോകുന്നില്ല ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അഡീഷണൽ ഒരു യൂട്യൂബ് ലിങ്ക് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലിങ്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻസും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് അറ്റാച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇവിടെ സബ്മിറ്റ് അടിക്കുക സബ്മിറ്റ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അവിടെ ഓൾറെഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഫേം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ നൽകുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസൈൻമെൻറ്റ് ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ എൻ്റെ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സെക്ഷനിൽ കാണാൻ പറ്റും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അഡീഷണലായിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തയ്യാറാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തയ്യാറാക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ഇട്ടാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്കൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ മാർക്കൊക്കെ മാറ്റണമെങ്കിൽ മാറ്റാം അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഡേറ്റ് വേണമെങ്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി ഇവിടെയും ഇതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ ടോപ്പിക്ക് ആദ്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകുന്നു ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണാം ഷോർട്ട് ആൻസർ അതുപോലെ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ഇപ്പോൾ ചില ചോദ്യത്തിന് നമുക്ക് മൂന്ന് നാല് ഉത്തരങ്ങളുള്ള ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഇപ്പം മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ആണെങ്കിൽ യെസ് ഓർ നോ ഏ അങ്
അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ലാപ്ടോപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡെസ്ക് ടോപ്പിലൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഫയലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സാധനമാണെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ ഫോട്ടോ എടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ടേക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ടേക്ക് ഫോട്ടോ എടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ പറയുന്ന രീതിയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ട് ചോദ്യമാണ് അപ്പം ഇതൊരു മൾട്ടിപ്പിൾ ചോദ്യം എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ ഇതാക്കി ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് കൊടുക്കാം മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഇത് സേവ് അടിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഓൾറെഡി ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ സ്റ്റോറിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് റൂമിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇനി ഇവിടെ സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ഈ സ്ട്രീമിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജുകൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് സ്റ്റുഡൻസിനും വേണമെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലൈവായിട്ട് നമുക്ക് കോൺവെർസേഷൻ നടത്താൻ പറ്റും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഓൾ സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ സ്റ്റുഡൻസും ഒരാൾക്ക് മാത്രമാണെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് മാത്രം അയക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻസും ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഞാനൊരു മെസ്സേജ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ സബ്മിറ്റ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ നിങ്ങൾക്ക് വന്നു ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റുഡൻസിനെ സംബന്ധിച്ച് സ്റ്റുഡൻസിന് ഈ പറയുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ അവിടെയും വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റായിട്ട് ഓൾറെഡി ലോഗിൻ ചെയ്തു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ട് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് മെസ്സേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു മാറ്റം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും എനിക്ക് ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഈ ഫോണിൽ റേഞ്ച് കുറവാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും മുകളിൽ ഒരു ചുവന്ന കള്ളിയിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നു കാണാം ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ദേ അവിടെ ഓൾറെഡി ആ ഒരു ചോദ്യത്തിനുള്ള കമൻറ്റ് ആ സ്റ്റുഡൻറ്റ് അവിടെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഡെസ്ക് ടോപ്പിലായാലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഈ ഡാഷ് ബോർഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ കാണാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും ഇനി അടുത്തതായിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒന്ന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ അസൈൻമെൻറ്റിന് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിന് സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് സ്റ്റുഡൻറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആളുടെ പ്രൊഫൈലിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്ക് അവിടെ പ്രൈവറ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആൾ പ്രൈവറ്റായിട്ട് മെസ്സേജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെറുതെ ഒരു ഞാൻ എല്ലാത്തിനും ഒരേ ആൻസർ തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ആൾക്കും വേണമെങ്കിൽ അതിൽ ഫയൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ആ ഫയൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് ആൾക്ക് അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക അധ്യാപകർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻസും ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ആൾ ഓൾറെഡി അവിടെ പ്രൈവറ്റായിട്ടൊരു അസൈൻമെൻറ്റിന് പ്രൈവറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്തരം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് വേണമെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് ഏറ്റവും മുകളിൽ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും കാണാം നമുക്കവിടെ അടുത്ത നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കിപ്പം അധ്യാപകരെ സംബന്ധിച്ച് ഇവർക്ക് ഇവിടെ മാർക്ക് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി പ്രൈവറ്റായിട്ട് കമൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് സുഖം ആ ഒരു അസൈൻമെൻറ്റ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങളാണ് ചോദിച്ചതെങ്കിലും ഞാൻ ജസ്റ്റ് സുഖം എന്ന് മാത്രം ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് സോ ഇവിടെ നമ്മളൊരു മാർക്ക് ഇടുന്നു മാർക്ക് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇവിടെ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്താ പറയുക ഒരു മെസ്സേജ് വെൽഡൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡെഡിനടിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ സ്റ്റുഡൻസിനെ സംബന്ധിച്ച ആൾക്ക് അത് കിട്ടി ഇതിന് ശേഷം നമ്മളിവിടെ റിട്ടേൺ പോരുന്നു റിട്ടേൺ പോരുന്ന സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇവിടെ ഈ സ്റ്റുഡൻസിനെ സംബന്ധിച്ച് സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ആ സ്റ്റുഡൻസിന് ഇവിടെ മാർക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടാവും ആ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ പ്രൊഫൈലിൽ ഓൾറെഡി കയറി കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് അവിടെ സ്റ്റുഡൻറ്റിന് ഇപ്പോൾ എൺപത് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിഗർ ആളുടെ പ്രൊഫൈലിൽ നിലവിൽ വന